Hi guys! My name is Kenny and welcome back. For today's video, as you can tell sa may title, ang gagawin ko is a prom makeup tutorial. Sobrang dami si inyo nagre-request na gumawa ako ng affordable prom makeup tutorial this past few weeks and finally, eto na guys, gagawa na tayo. Sobrang excited akong gawin tong video na to kasi as always, lahat ng mga product na gagamitin natin for today's look are under 200 pesos lang. Kaya naman for those of you na naghahanap ng very affordable na prom makeup look na pwede nyong gawin, I really hope na makatulong tong video na to and sana din magustuhan nyo yung makeup look na gagawin ko. So ayun guys, if you want to know kung ano yung aking makeup look na magagawa sa video na to and kung ano yung mga product na gagamitin ko, of course, just keep on watching. Feeling ko sobrang dumi and oily na aking face kasi galing ako sa labas. Kaya naman, before we proceed sa pag-apply ng makeup, ang gagawin ko is maghihilamos muna ako and yung gagamitin ko sa video na tong soap is yung aking current na ginagamit and that is itong Bello na Kojic Acid Soap. Finally done, washing my face, and oh my god, I feel so fresh now. If you love wearing makeup, I'm very sure na alam nyo na how important it is having a good skin or good base. Iba pa din kasi talaga, diba, kapag kamalinis yung face nyo bago kayo mag-apply ng makeup kasi mas flawless talaga and maganda yung kapit niya. Having said that, one of the easiest way nga para ma-achieve nyo yung magandang base is by means of cleansing your face and one of the products na maire-recommend ko sa inyo is itong Bello na Kojic Acid Soap. Nakakatulong talaga tong soap na to guys para ma-achieve nyo yung very moisturized and glass-like skin and actually, at the end of the video, makikita nyo naman na talagang sobrang on point and perfect talaga nung finish ng makeup na ginawa ko. I actually have been testing this Bello Kojic Soap for the past couple of days sa aking face and body and I must say, na sobrang nagustuhan ko talaga siya. Also, I forgot to mention, eto nga pala yung kanilang extra moisture which is yung bago nilang variant. Kung naghahanap kayo ng Kojic Soap na perfect if you have sensitive skin, this one is nice kasi very gentle and mild lang siya. Kapag ka kasi diba sinabi natin Kojic Soap, yung unang pumapasok sa isip natin is mahapdi siya sa balat. Kaya naman, for those of you nga na may sensitive skin and natatakot sumubok ng Kojic Soap kasi ayaw nyo ma-experience yung ganun. Yung half factor sa skin and yung pagbabalat. I highly recommend na subukan nyo to guys, itong Bello Kojic Soap kasi sobrang gentle lang talaga niya. Also, isa pa sa mga problema and hindi ko talaga gusto sa Kojic Soap is that kapag ka diba binalawan nyo na siya, parang sobrang banat na banat yung feeling ng skin and parang ang dry. Pero dito nga hindi nyo mafeel yung sobrang drying na pakiramdam sa balat kasi this soap contains a glycerin which is a moisturizing agent. Nakakatulong kasi yun eh para prevent yung moisture loss and it also helps restore skin firmness and elasticity. Hindi din magpipili yung skin nyo dito kasi isa yun sa ano eh, parang pinaka hindi ko talaga gusto. Kasi sa akin talaga before, nung gumagamit ako ng Kojic Soap, nung nagbalat na yung skin ko, tinigil ko na siya kasi hindi magandang tingnan. It's not cute, hindi siya presentable, sobrang nakaka-stress, especially kapag ka nagme-makeup ka. Kasi di ba kapag ka nagbabalat yung face nyo, nagkikling siya sa mga dry patches. You don't have to worry kasi hindi nyo din may experience dito yun. Also, hypoallergenic din to and dermatologist tested. Kung feeling nyo sobrang dull ng skin nyo and naghahanap kayo ng whitening soap na talagang perfect, para ma-achieve nyo yung very healthy, bright, fresh, and glass-like skin, eto yung soap na may recommend ko na subukan nyo. Tsaka ang nakakatawa sa soap na to guys is ano siya eh, transparent. And if I'm not mistaken, only Bello has this and this is the only transparent Kojic soap in the market. Also, immediate din yung effect nitong soap na to kasi after nyo siyang gamitin, especially sa face, makikita nyo talaga na sobrang aliwalas ng muka and ang linis niya. Very fresh and glowy talaga yung itsura ng skin after. This is honestly by far one of the best Kojic soaps na nasubukan ko kasi talagang meron siyang brightening effect sa skin. It is very moisturizing and talagang superior yung benefits niya sa skin. Subukan nyo to guys, especially doon sa mga atin ng prom. If you want to achieve that very glowy and glass-like skin, simulan nyo ng gumamit nito. Medyo mabilis lang siyang matunaw, kaya I suggest na kung itatabi nyo itong soap, ilagay nyo siya sa ganitong klaseng soap dish, yung merong mga butas-butas para tumulo yung tubig and hindi ka agad lumambot yung sabon. By the way, for those of you na gustong masubukan itong Bello Extra Moisture Kojic Soap and yung iba pa nilang Kojic Soap, ilalagay ko na lang sa may description box yung link kung saan kayo pwedeng bumili and yung iba pang details. Since sobrang soft and moisturized na naman ang skin ko dahil dito sa aking Bello Kojic Soap, hindi na ako magma-moisturizer and diretso na ako sa primer. And speaking of primer, today yung gagamitin ko is from Quick FX and eto yung kanilang No Shine Mattifier. So ayan, kuha lang tayo ng konting-konti. Tapos ang gawin natin is ilagay lang natin siya sa areas ng face na very visible and large yung pores. 
Wait lang. Munti ko na makalimutan yung aking kilay. So, gagawin ko muna siya off cam. For foundation, ang gagamitin ko today is yung Everbelena All Day Liquid Foundation in Silk. If you're looking for a foundation na may medium but very buildable coverage, this one is really nice and sobrang affordable kasi niya, guys. Okay na okay gamitin tong foundation na to for prom kasi sobrang flawless and plakado yung itsura niya sa skin. Also guys, ha, make sure na kapag ka foundation kayo, dinadrag nyo siya papunta sa leeg. Kasi kung hindi nyo gagawin yon, baka mag yung kulay ng mukha nyo sa main neck. So for concealer, yung gagamitin ko is from The Sem. And this one is yung kanilang tip concealer in 1.5. Grabe tong concealer na to kasi it's very lightweight. Pero yung coverage niya, sobrang perfect. Para iset yung face ko, ang gagamitin ko is yung Nichido Final Powder. And for those of you na may oily skin like me, I suggest na mag-bake kayo. That way, masisiguro nyo talaga na maglalast buong araw yung makeup and hindi siya agad-agad magkikrease. So to apply this, ang gagamitin ko lang is yung same sponge na ginamit natin for foundation and concealer. Tapos ang gagawin ko is, ipipress ko lang siya dun sa mga parts na may concealer. Tapos doon naman sa ibang areas ng face ko na walang concealer, kuha lang ako ng konti para lang ano siya, iset. Hindi na natin siya ibibake, ang gagawin lang talaga natin is imamatify natin siya. Okay, so this time ang gagawin naman natin is magbo-bronze and contour na tayo ng face. And yung gagamitin ko is from Vice Cosmetics and eto yung kanilang Aura Contour in For Sure. Ilalagay lang natin siya sa may outer perimeter ng ating face. Para lang ibalik yung kulay kasi kung hindi tayo magbo-bronzer or contour, sobrang flat tingnan ng face and wala siyang dimension. Of course, huwag natin kalimutan ang ating cheekbone. So ayan, ilagay natin siya dyan. Yung sa may under eye nga pala hindi ko muna tatanggalin kasi diba mag i shadow pa tayo. Dito din guys, maglalagay tayo ng konti para magkaroon siya ng shadow. So this time, balik lang tayo sa may loose powder natin. Tapos, i-bake lang natin to para magmukha talagang very sharp and prominent yung contour na ginawa natin. Medyo lumapit na ako ng konti para makita nyo yung gagawin ko sa eyes. And yung gagamitin nating palette is from Beauty Glazed. And ito yung kanilang Jupiter Palette. It looks like this. Super nice na mga kulay niya. And tinanong ko kasi kayo, di ba, kung bet nyo yung gamitin ko to sa prom makeup tutorial na gagawin ko. And madami sa inyo yung nag-yes. Kaya gagamitin na natin siya. For my transition color, etong shade na to yung gagamitin natin. Tapos with this one, ang gagawin natin is i-apply lang natin siya using a large a fluffy brush. So, ayan guys. What I'm gonna do is ilalagay ko lang siya all over my crease. Tapos, ibiblend ko lang siya ng mabuti. It's pigmented ha? Nagulat ako. To be honest, at first, parang hindi ako ganun ka-sure kung maganda yung pigment niya. But it turns out na okay naman pala. So, ayan guys. Ang gawin natin is, i-blend lang natin siya. Tapos, kuha lang ako ng malinis na brush. Medyo napadami kasi. So, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng konting loose powder. Tapos, i Be-blend ko yung edges. Gawin lang natin siyang mas soft, especially sa may outer part. This time, ang gawin naman natin is kunin natin itong dark purple shade using a smaller brush. And ang gawin natin is ilagay natin siya sa may outer and inner part. It's very powdery lang, kaya be careful. Dito sa may dark color nga, ang gagawin natin is ipapress lang muna natin siya sa may outer part and sa may inner. Parang ipapack lang muna natin yung color. Grabe yung fallout niya guys, nakakaloka, ang intense. Ngayong napack na natin yung color, ang gawin lang natin is, kapag kakonti na lang yung product sa may brush, i-blend na natin yung edges. Kasi tignan nyo dito sa may part na to, ba diba? Sobrang harsh and hindi siya magandang tingnan. So, to make it very soft and diffused nga, ayan, i-blend lang natin siya. So, balik lang ako sa may first color, kukuha ko ng konti, tapos ilalagay ko siya dito. Ito naman yung shade na gagamitin natin sa may center ng lid and i-apply ko siya using a damp brush. And ayan, i-swipe lang natin siya sa pinaka-center ng ating lid. Hindi siya masyadong nagsho-show up using a brush kaya finger na lang yung gagamitin ko guys. Ayan, much better. After this color, ang kukunin ko naman is itong parang peach shade. Using my finger na lang din tapos ilalagay din natin siya sa pinaka-center para magkaroon siya ng parang spotlight na effect. 
In fairness dito sa kulay na to guys, ha, maganda siya kasi parang very wet look yung effect niya. I feel like medyo nawala yung dark color sa may outer part, so balik lang tayo tapos i-retouch natin siya ng konti. Tapos i-extend na din natin siya dito sa may lower lash line pang smoke out. This next part is optional and you don't have to do this but maglalagay pa ako ng glitter sa aking lid. And yung gagamitin ko guys is yung aking favorite na Focalure Glitter Liner in the shade 01 Platinum. To add color to my cheeks, yung gagamitin natin is from Squad Cosmetics and ito yung kanilang Low Key Contour and Blush Palette. And ito yung shade na aking gagamitin. Tapos ayan guys, ilagay lang natin siya sa may apple ng ating cheeks. For my highlight, yung gagamitin naman natin is itong EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. Okay, so para sa may lips, yung gagamitin nating liquid lipstick is itong Gata Go ng Careline. Tapos papatungan natin siya nitong EB Advance na Vinyl Gloss. Sobrang bold and bright na kasi nung eye makeup, kaya mag-ano na lang tayo, nude na liquid lipstick. This is the completed look. I really hope na nagustuhan nyo tong makeup look na aking ginawa. And don't worry, kasi hindi lang ito yung prom makeup look na gagawin ko this year. I have two more prom makeup looks na gagawin, so abangan nyo na lang. Alam ko naman din kasi na madami sa inyo yung maghahanap ng very classic and timeless na eye makeup. So, huwag kayong mag-alala kasi may gagawin akong ganun. And also, bago natin tutapusin, again, for those of you na gusto ma-achieve yung very glowy and glass-like skin, I suggest na subukan yung gamitin itong Bello Kojic Extra Moisture Soap. Ilalagay ko na lang sa may description box yung link ko saan nyo pwedeng bilhin to. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.